So, hello guys. So, ngayon ang pag-uusapan natin ay isa sa pinakapaborito kong topic sa structural theory. Ito yung, yung conjugate beam method. So, parang mabigyan tayo ng idea no, sa conjugate beam method na ito. No? So, yung conjugate beam method guys no, ay isa sa apat na geometric methods ng pag-compute ng deflections and slope sa beams, sa determinate beams. Okay. Kasi nga, meron tayo ng apat na geometric methods. Isa nga dun yung conjugate beam methods. At meron tayong dalawang work energy methods na yun na nga yung Castellano at saka yung virtual work method. So yung pag-uusapan natin dito guys is yung conjugate B method. So konting background lamang guys no, about sa conjugate B method. Yung conjugate B method was developed by Müller Breslau in 1865 and was further developed by Otto Moore in 1868. It generally provides a more convenient means of computing slopes and deflections of beams than the moment area method. Actually, no guys, no. Sobrang dali lang compared ng conjugate beam method compared sa moment area method, no. Kasi sa moment area method, kung gumagamit ka ng moment area method, uh, kung napapansin nyo, kailangan nyo ng konting analysis doon. Kailangan mo ng uh, konting utak, kung baga kailangan mo ng utak doon sa moment area method. Dito sa conjugate beam method, hindi mo kailangan ng madaming utak. Okay? So, yun lang. So, take note that here in the conjugate beam method, if we consider a beam having the same length as the real beam, which is called the conjugate beam. So, mamaya, no, maintindihan nyo yung ibig sabihin nito kasi nga, uh, ito yung gagawin natin. Gagawa muna tayo ng, kasi yung idea nito guys, yung sa conjugate beam method, Merong real beam. Sa real beam, tinatanong yung slope at saka deflection. So, para ma-compute yung slope at saka deflection sa real beam, gagawa tayo ng another beam which is called nga the conjugate beam. Okay? So, it determines the slope and the deflection of the real beam by calculating the shear and moment of a fictitious beam called the conjugate beam loaded with M over EI diagram. And isa pang advantage, guys, no, sa conjugate beam method is that it does not require sketching the elastic curve of the structure. So, hindi mo kailangan pag-isipan kung ano yung magiging itsura ng beam after niya mag-deflect. So, hindi mo kailangan mag-drawing nga ng elastic curve ng structure. Okay, so para, para maano lang natin guys, no? So, sabi mo kanina guys, no? Sa conjugate beam method, uh, for example, meron tayong beam. At ang tawag natin dito is the real beam, no? Uh, yan na natin, lagyan lang natin guys ng real na word, no? Kasi nga, um, dalawang beams kasi pinag-uusapan natin dito. So, yung real, ito yung totoo. So, dito sa, prob, sa, sa beam na to, maaaring itanong yung slope at saka deflection ng any point of this beam. So, para masagot natin yan, guys, now all we have to do is gagawa tayo ng another beam, which is called the conjugate beam. So, take note, itong conjugate beam na ito is not real. So, imaginary lamang to, fictitious lamang to, hindi ito totoo. No? So, parang ini-imagine, parang nananaginip lang tayo, gano'n. Diba? Okay, so for example, no, gusto natin makuha yung slope at deflection, slope at saka deflection at any point, sabihin natin point C sa ating real beam, then all we have to do is, i-compute natin yung slope at saka deflection na yan dito sa conjugate beam. No? Kasi hindi natin magagawa yun sa real beam, dito natin siya, mako-compute sa conjugate beam. So I know na medyo magulo to uh, yung explanation pero ganito yung idea noon guys. Okay, so for example, ah uh, ito yung ating real beam no. So ang tawag natin dito is the load diagram kasi nandito yung ating mga loads. Of course, ko-compute natin yung reaction. So load diagram ito no. Okay. So di ba nga guys, naturuan tayo ng structural uh, I mean strength of materials ng pagkuha ng shear and moment at any point of the beam. So, for example, guys, mayroon tayong isang point sa beam. Sabihin natin point C. Nandito yung ating point C. So, para makuha natin, guys, yung shear at saka moment at point C, then all we have to do is ikakap natin yung beam. Tapos, isolate the left side or the right side. Ayun. So, sa case na to, yung left side yung ating in-isolate. Tapos, para makuha nga yung shear, and then, and ang ginagawa natin nga is magsasummation of forces, vertical lamang tayo. At yung uh, value dito na vertical force is yun na mismo yung shear, di ba guys, no? Tapos, kapag ka ng summation of moment tayo dito sa may point na to, yung value ng moment dito is yun na mismo yung moment. So, yan lang guys yung idea na ng conjugate beam method, no? Pero, ang problema lang dito guys is hindi tinatanong dito yung wala tayong pakialam sa shear at saka moment dito sa real beam, no? 
Hindi wala tayong pakialam diyan, no? Ang pakialam natin dito, ang usual tinatanong na problem nga is yung slope at saka deflection at any point ng ng real beam. So for example, tinatanong nga yung slope at saka deflection sa point C, of course hindi natin i-compute si shear at saka si moment sa point C, no? Mali 'yun, di ba? So ang gagawin nga natin is gagawa tayo ng another beam which is called the conjugate beam at doon natin nga i-compute si point yung slope at saka deflection ni point C. So take note guys na sa conjugate beam, yung ating load doon is the M over EI diagram. So ang tawag natin dito is the M over EI diagram na I hope na naalala na nyo yung M over EI diagram na ginagamit sa moment area method. So dito guys, no, so galing sa moment area, moment over EI diagram, ang gagawin natin dito is gagawin natin din yung procedure ng pagkuha ng shear at saka moment by computing nga uh, yung nga uh, yung shear tsaka moment uh, yung magiging result nun guys is yung slope at deflection so medyo magulo yung pagkakasabi ko guys no so for example uh, para lang maintindihan natin for example tinatanong sa problem is yung um, slope at tsaka deflection sa point C so bali gagawa tayo guys ng conjugate beam so ito yung point C so ang gagawin natin dito guys is i-apply natin dito yung pagkuha ng shear at tsaka moment sa conjugate beam. So, itakak natin dito sa may point C and then isolate the left side o di kaya yung right side as mag-summation of forces vertical. So, yung uh, force dito, guys, yun na mismo yung slope, no? yung shear dito, guys, sa may point C na to, yun na mismo yung slope na hinahanap natin sa real beam. Okay? So, I hope na itindihan nyo yung, uh, yung ibig kong sabihin, guys, no? Tapos, yung moment dito, yun na mismo yung deflection na hinahanap sa real beam. So, yung theta is the shear and yung delta is the moment. Diba? So, yun lang guys, ganun lang kadali yung conjugate beam method. So, walang bagong concept dito. No? So, gagamitin lamang natin yung concept ng pagkuha ng shear at saka ng moment sa beam. So, dito sa conjugate beam, guys, sa conjugate beam method, meron tayong dalawang theorems, no? Uh, para katulad lamang sa moment area method. So, sa yung theorem 1, ganito yung sinasabi sa theorem 1. The slope at the point in the real beam is numerically equal to the shear at the corresponding point in the conjugate beam. So, nasabi natin ito kanina, guys, no? So, sabi natin, kung hinahanap yung slope sa real beam, then makukuha natin yun by computing the shear sa conjugate. So again, yung slope sa real beam is the shear sa conjugate. Ayun. So, yun lang. Okay. So, dito muna tayo guys sa sign convention, no? Nang pag, uh, syempre, no? Pag nag-compute tayo ng shear, maaari maging positive, maaari maging negative nga yung shear, which is na, yun nga nga yung slope na hinahanap. Okay? So, Para makuha natin guys yung tamang sign convention, then kailangan natin sundin yung positive sense ng pagkuha ng shear sa ating beam. So for example, no, gusto natin makuha guys yung uh, slope sa point C, para katulad kanina, then tapos kinat natin yung beam, tapos yung left side yung consider natin, then yung positive sense natin ng shear doon must be downward. Okay? Take note guys, kapag ka left side yung ating in-isolate, downward yung ating positive, okay? Sa shear or the, sa slope, okay? Tapos kung right side yung ating in-isolate, yung ating uh, positive sense ng ating slope or shear nga is upward. So take note of that guys, no, bawal magkabaliktad kasi mababaliktad din yung inyong magiging uh, sign, okay? So ganito, so of course no, pag nag-compute ka na ngayon ng slope, which is yun na nga yung shear, Ang nangyayari is maaaring siya maging positive, maaaring maging negative. Ayun. So, anong ibig sabihin guys kapag ka-positive nga yung lumabas na shear or na slope? Okay. So, ang ibig sabihin nun is that yung inyong tangent line is positive yung kanyang slope. Okay. So, for example, ito yung ating beam. So, initially straight siya. Tapos, after malagyan nga ng load ay nag-deflect siya. So, sabihin natin ito yung elastic curve ng ating beam. So, ibig sabihin guys sa mga point na nandito, na makikita nyo yung aking mouse, no? Sa mga point na nandito, yung slope dyan ay positive. Okay? So, ano naman ang ibig sabihin kapag ka negative yung slope na lumabas nga sa, sa pag-compute natin ng shear? Ang ibig sabihin yan, negative yung slope ng tangent line. So, sa case na to, yung mga points mula dito hanggang dito ay puro mga negative. Ito guys, uh, wait, nagahang yung aking laptop. Ayun. So, ayun. So, well, no, yung mga points mula dito hanggang dito ay 
negative nga yung mga slope ng tangent line dyan. Okay? So again, so pwede din maging zero guys yung ating slope. So kapag ka zero, take note horizontal yung ating tangent line doon. At nangyayari yun, kapag ka nasa maximum deflection tayo, sa may lowest or sa highest point. So sa case na to, no, kung ganito yung ating elastic curve, yung ating maximum deflection, I mean yung ating zero slope, is at minimum point at saka at sa maximum point. Yun. So kung papansin nyo guys, yung ating sign convention para sa conjugate team ay parang katulad lamang nga ng sa double integration method. So ano yung lumabas guys ng sign sa double integration method? Dapat ganun din yung lalabas na sign mo pag ginamit mo yung conjugate team method. So ayun, so dito naman tayo guys sa theorem number 2. So sa theorem 2 ng conjugate beam method, ang sabi is that the displacement of a point in the real beam is numerically equal to the moment at the corresponding point in the conjugate beam. So again, no, kung gusto natin makompute yung deflection or delta sa real beam, then all we have to do is i-compute natin yung moment sa may conjugate, di ba? So ganun lang yun, di ba? Na Na-mention natin to kanina guys, paulit-ulit lang tayo. So ayun. So, dito naman tayo guys, sa same convention nga ng deflection. So, actually, no, parang katulad lang din siya ng double integration method. No? Ilagay ko nga dito sa taas, double integration method. No? Kasi kinopya ko lang ito sa double integration method na kasi convention. No? Kasi nga, pareho lang talaga sila guys. Okay, so take note no, na ang, ang kailangan nyo tandaan guys, is kapag ka nag-cut ka ng conjugate beam at kinonsider mo yung left side, yung positive sense natin ng moment must be counterclockwise. Uh, yun. And kapag ka right side naman yung consider mo, yung ating positive sense ng moment must be clockwise. So, ayun. So, maaaring lumabas dito, guys. Maaaring maging positive, maaaring maging, maging positive yung sign, maaaring maging negative sign ngayong moment. So, kapag ka naging positive yun, ibig sabihin yun, guys, is upward yung deflection. And kapag ka naging negative yun, ibig sabihin downward yung deflection. So, ibig sabihin, guys, for example, ito yung ating beam. Tapos, ito yung ating elastic curve. So, sa mga points na nandito, that is positive yung deflection or positive yung lalabas dito ng moment. And sa mga points na nandito, that is negative nga yung deflection or, neg or negative nga yung ating mga moment na lalabas dito sa mga points na ito. Okay, so dito tayo ngayon guys sa mga rules ng paggawa ng conjugate beam. So, kasi baka sabihin nyo ah, Paano ba yung paggawa naman ng conjugate beam, di ba? So alam natin kanina guys, no? nasabi natin kanina, na yung ating load nga sa conjugate beam is yung M over EA diagram. Okay. So eto naman guys, yung mga karagdagang rules when making a conjugate beam. So una, the length of the conjugate beam is always equal to the length of the real beam. So kung ano yung, real, yung length ng real beam, yun din yung length natin ng conjugate beam. Okay. So madali lang naman yung natitindihin. Okay, so dito tayo sa pangalawa guys. So ang sabi dito sa pangalawa, the simple support in the real beam is still simple support in the conjugate beam. So for example guys, di ba nga simple support? Pag sinabi natin simple support, ito yung hinge at saka yung roller no, sa end ng beam, sa may dulo ng beam. So simple support ang tawag doon kapag ka nasa dulo nga yung hinge or roller ng ating beam. So for example guys, no, we have a roller, uh, a hinge, a pin, okay, sa ating beam. So pagdating sa conjugate, pin, pin pa din siya or hinge pa din siya, di ba? Kung roller naman yung nasa ating real beam, pagdating sa conjugate ay roller pa din siya. So madali lang naman siya intindihin guys, di ba? So dito tayo sa pangatlong rules guys, or rule guys, no? so sa pangatlong rule, a fixed end or cantilever in the real beam becomes free end in the conjugate beam and vice versa. So, anong ibig sabihin nun, guys? Kapag ka-fix yung end natin sa real beam, pagdating sa conjugate, magiging free siya. Okay? So, again, yung fixed ay magiging free. O di kaya, vice versa mo nakasulat dito. So, ibig sabihin, kung, yung, kung, nasa, kung ang nasa real beam mo ay free, then pagdating mo ng conjugate ay magiging fixed. So, ganun lang guys. No? So, magbabalik tayo. So, kung fix ka sa real, kung dating sa conjugate, magiging free. Kung free naman sa real, magiging fix siya sa conjugate. Okay. So, sa last naman na rule guys, ito yung pag-apat. No? Ang sabi dito is that an interior support in the real beam becomes internal hinge in the conjugate beam and conversely. So, for example guys, ang ibig sabihin nun, no? kung meron tayong internal pin or internal 
uh, pin. Internal pin ang tawag natin dito guys, no? Kapag yung hinge natin ay nasa gitna, no? Ng ating beam. For example, ito yung beam. Tapos meron tayong internal hinge dito or internal pin. Okay? Internal pin. Tawag natin dyan is internal pin. Okay? Pagdating sa conjugate ay magiging ganito yung itsura. So, ang tawag natin dito is internal hinge, no? Para, actually, pareho lang naman yung term, no? Pero magkaiba yung magiging um, behavior ng ating beam, no? Kapag ka, mayroon tayong parang ball dito sa may gitna compared sa internal pin natin dito sa may reel, okay? So, kapag internal pin dito, may internal hinge sa may conjugate, no? And kapag ka internal lang roller yung nilagay natin dito sa ating real beam, maging internal hinge pa din siya dito sa ating conjugate. So, again guys, no? Internal pin man or roller yung ating nasa real pin, pagdating sa conjugate, ay eh, magiging internal hinge siya. Okay? So, parang ganito. Parang may ball tayo sa gitna ng dalawang members ng pin. Kapag ka naman internal hinge yung nandito sa ating real pin, pagdating sa conjugate, ay eh, magiging internal roller. Okay? So, I hope na naintindihan nyo ito, guys, no? So, kaila, palitan, uh, ano lang naman, guys, no? Madali lang naman siyang i-memorize, no? Kapag internal pin or internal roller yung nandun sa ating gitna ng beam, maging internal hinge siya sa conjugate. Kung internal hinge siya, maging internal roller siya sa conjugate. Yan, on. Okay? So, yun. Kaya nga, guys, no? So, i-try nga natin itong mga real beams na to. I-convert natin siya to conjugate beam. So, paano mangyayari? So, again, so, ito muna tayo sa unang beam. So, this is a hinge. So, pagdating natin sa conjugate, hinge ba din siya, no? Kasi this is simple support. Again, kapag yung hinge at saka roller ay nasa dulo ng ating beam, that is simple support. So, uh, simple support na hinge, pagdating sa conjugate, simple support pa din siya na hinge. Simple support na roller, pagdating sa conjugate, simple support pa din siya na roller. Okay, take note, same length lamang yung ating real at saka conjugate beam. Okay, dito sa pangalawa, guys. Fix dito, dito ay free. So, pagdating dito sa conjugate, no, ang fix ay magiging free. At ang free ay magiging fix. Okay? So, dito naman sa pangatlo, guys. This is a simple support. So, pagdating dito, simple support pa din siya na hinge. Okay? Dito ay free sa kabilang dulo. So, magiging fix siya dito. Ito is internal roller. Pagdating dito ay magiging internal hinge. Okay? So, yun. Dito naman guys sa pang-apat, ito is a fixed. So pagdating dito, magiging free. Okay? Ito is an internal hinge. Pagdating dito, yung magiging internal roller. Okay? Tapos ito ay simple support na roller. So bali, simple support na roller pa din siya dito guys sa ating conjugate beam. Okay. Sa last naman, okay, fixed dito, of course, magiging free dito. Dito, simple support na hinge. Magiging simple support na hinge pa rin dito. Internal hinge dito magiging internal roller and internal roller magiging internal hinge. So I, uh, I hope na intindihan nyo guys yung ating pag-compute nga ng ating, I mean, pag-convert natin nga ng real beam kapuntang conjugate beam. So ayun. So okay, mag-solve tayo guys ng problem. So ito yung unang problem na isa-solve natin. So kung natatandaan nyo, itong problem na to ay sinolve natin sa Moment area method. So, gusto ko kasi guys na ma-realize ma nyo na um, yung result no, sa double integration method at saka sa area moment method, di ba pareho lang naman yung lalabas dun guys. No? Yung result sa area moment method at eh, double integration method ay pareho lang. Same lang din guys sa conjugate B method. So, kung ano yung lalabas na result dun sa Uh, dalawang method na nauna, no? pareho lang din dapat yung lumabas na result dito sa conjugate beam. Pero maaaring magkaiba sila ng sign. No? Take note na yung conjugate beam at saka double integration method, pareho dapat yung lalabas na sign. Yung moment area method ay maaaring umiba no? kasi iba yung kanya sign convention. So ayun, so ikakat muna natin guys yung video dito tapos dun tayo sa, sa susunod na video mag-solve. So bye-bye!